ஐ விசல் ஒருவர்களுக்கு வணக்கம் கொரோனா கால பகுதியிலே கொரோனா வைரஸ் தொடர்பாக மக்கள் மத்தியிலே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் வாயிலாக நாங்கள் சந்திக்கின்றோம் கொரோனா தொடர்பிலே ஈழத்திலே பல்வேறுபட்ட நிலைப்பாடுகள் காணப்படுகிறது இந்த கால பகுதியிலே ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது மக்களுடைய அன்றாட செயற்பாடுகள் முடக்கப்பட்டிருக்கின்றன மக்களை பாதுகாப்பதற்கான ஏற்பாடுகளாக முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சுகாதாரத்துறையினர் இன்னும் மேலதிகமாக இரண்டு வாரங்களுக்கு முழுமையான ஊரடங்கு அறிவிக்கப்படுமாக இருந்தால் மக்களை முழுமையாக பாதுகாக்கலாம் என்கின்ற ஒரு யோசனையை முன்வைத்திருக்கின்றார் அதன் அடிப்படையிலே யாழ்குடா நாட்டிலே வெள்ளிக்கிழமை தளர்த்தப்படுவதாக இருக்கின்ற ஊரடங்கு அது தளர்த்தப்படாது என்பதாகவும் மறு அறிவித்தல் வரை யாழ்ப்பாணத்திலே ஊரடங்கு தொடர்ச்சியாக இருக்கும் என்பதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஜனாதிபதி கோட்டபாய் ராஜபக்சேனால் இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது இந்த சூழலிலே ஈழத்தில் இருக்கின்ற மக்களும் சரி புலம்பெயர் நாடுகளிலும் சரி இந்த கொரோனா வைரஸ் காரணமாக பலர் இப்பொழுது வீடுகளுக்குள் முடங்கி இருக்கின்றோம் எல்லோருமே வீடுகளுக்குள் முடங்கி இருக்கின்றோம் உலகமே தன்னுடைய அன்றாட செயற்பாடுகளை கைவிட்டு வீடுகளுக்குள்ளே முடங்க வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்படுத்துகிறது எதிர்பாராத நாடுகளிலே எதிர்பாராத நபர்களுக்கெல்லாம் இந்த வைரஸ் தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது என குறிப்பாக இங்கிலாந்தினுடைய இளவரசராக இருக்கின்ற சார்ஸ் அவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற என்ற விடயம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்வலியை ஏற்படுத்தி இருந்தது காரணம் நீண்ட அடுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கின்ற ஒருவர் அவர் அவரை ஒருவர் அண்மிக்க அவரை ஒருவர் நெருங்குவது என்று சொன்னால் அவ்வளவு சாதாரணமான விஷயமாக இல்லை அதோடு அவர் இறுதியாக கலந்து கொண்ட நிகழ்வுகளில் எல்லாவற்றிலும் அவர் கை குலுக்குவதையே தவிர்த்திருந்தார் கை கூப்பி வணக்கம் செலுத்துவது என்பதாக முழுமையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடோடு இருந்த ஒருவருக்கு கொரோனா வைரஸ் இருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற விடயத்தில் சாதாரண மக்கள் மிக சாதாரண மக்கள் இந்த விடயத்தில் எவ்வளவுக்கு வேகமாக தாக்கப்படுவார்கள் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய வீச்சு எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது அந்த கொரோனா வைரஸ் வீச்சு எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்பதை இதை நாங்கள் ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு பார்க்கலாம் இப்படியாக இருக்கிறதுல இது ஒரு வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கி இருக்கின்றோம் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கின்ற பொழுது சில ஒரு மன அழுத்தம் இருக்கும் வீட்டுக்கு வந்து என்ன செய்யறது இப்படி எத்தனை நாளை தான் இருக்க போகிறோம் சொல்லி நாங்கள் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறதுல அது பற்றியதான ஒரு விழிப்புணர்வு கொரோனா கால பகுதியில் நாங்கள் எப்படி எங்களை பாதுகாக்கலாம் நாங்கள் எங்களை பாதுகாப்பதன் மூலமாக மற்றவர்களையும் எப்படி நாங்களாக பாதுகாக்கலாம் என்கின்ற விஷயங்களையும் இன்றைய நாளில் நாங்கள் பேசிக்கொள்ளப் போகின்றோம் எங்களோடு வணக்கம் அபியன் வணக்கம் ஜனகன் இப்போ நான் ஒரு சாதாரண ஒரு பிரஜையாக இருந்து கொண்டு இந்த கொரோனா வைரஸ் எல்லாரும் இப்போ உலகத்தில் எல்லா மூல முடுக்கிலையும் கொரோனா வைரஸ் அப்படி தான் காட்சி கொண்டிருக்கிறாங்க சோசியல் மீடியா திறந்தால் கொரோனா வைரஸ் ரேடியோ போட்டால் டிவியை போட்டால் பேப்பர் எடுத்தால் பார்க்குறவன் எல்லாரோடையும் கொரோனா அப்படி தான் காய்க்கிறேன் காரணம் அவ்வளவு மக்களுக்குள்ளே அவ்வளோ ஒரு தாக்கத்தை செலுத்தி இருக்குதுன்னு தான் சொல்ல இதை வந்து இந்த கொரோனாவன்றதால் வந்து மக்களுக்கு ஒரு பேனிக் ஆகிற அளவுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குமா அல்லது கொரோனா என்ன செய்ய போகுது இல்லை என்ன செய்து கொண்டிருக்குது ஏன் இவ்வளவு எல்லாத்தையும் நெருக்கி வச்சிருக்கணும் என்ற விஷயங்களை வந்து தெரியாத மக்களுக்கு அதாவது இப்போ ஒரு மேல்தட்டு மக்கள் அல்லது கற்று அறிந்த மக்கள் வந்து சோஷியல் மீடியாவிலையோ அல்லது வேறு விதங்களில் இவங்கள் பார்த்து அந்த நியூஸ்லாம் தெரிஞ்சு கொள்வாங்க ஆனால் வயசானவர்கள் கூலி வேலை செய்கிறவர்கள் அல்லது பெரியவர்கள் இதில் நாட்டம் இல்லாதவர்கள் வீட்டு வேலை சமையல் மட்டுமே செய்து போட்டு பிள்ளைகளை கா பார்த்து கொண்டிருக்கிற அம்மாமார் அவை எல்லாருக்கும் வந்து என்ன மாதிரியான கருத்துக்களை இதை தெரியப்படுத்தணுன்றது ஒரு விஷயம் என்ன அதாவது நாங்கள் அது ஊடகமாக இருந்து கொண்டு அதை செய்ய வேணும் கட்டாயம் எனக்கு என்னவோ அது கொஞ்சம் குறைவாக போகிற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா சோஷியல் மீடியா தான் கூட வருது டிவிகளில் இப்போ எல்லோரும் கூட்ட கூட வீட்டில் தான் இருக்கணும் வெளிநாடுகள் உலகத்தில் முழுக்க எல்லாருமே அடங்கி உலகமே அடங்கி போயிருக்குது அப்போ இதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு என்ன சொல்லலாம் அல்லது ஒரு சிம்பிளாக ஒரு அடித்தட்ட மக்களுக்கும் புரிகிற மாதிரி இந்த கொரோனா வைரஸ்ன்றது வந்து அந்த கோவிட் நைன்டீன் அந்த இனத்துக்குரிய அந்த வைரஸ் வந்து என்ன பாதிப்பு மக்களுக்கு ஏற்படுத்துது ஏற்படுத்தும் அதில் இருந்து தப்பிக்கிறா என்ன செய்யணும் என்ற விஷயங்களை வந்து ஒரு கா மக்களுக்கு நாங்கள் தெளிவுபடுத்த வேணும் கட்டாயம் எனக்கு இருக்கிற டவுட் என்னன்னு சொன்னால் வந்து இந்த வைரஸ்ன்றது வந்து கண்ணுக்கு தெரியாது சரி தான் நாங்கள் எத்தனையோ வைரஸில் கடந்து வந்துட்டோம் கடைசியாக இப்போ கொரோனாவில் வந்து நிற்கிறோம் இதில் கொஞ்சம் இதன் தொற்று வீதம் கொஞ்சம் கூட வாயிருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஆளிலிருந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட மூன்று பேருக்கு குறைஞ்சது பெறவும் இந்த மூன்று பேர்லேருந்து அப்படி இப்படி போய் கொண்டிருக்குன்றது எல்லாம் வந்து சொல்லப்படுது ஆனால் எதையுமே உத்தியோகபூர்வமாக நாங்கள் அறிய முடியாமல் இருக்கே ரெண்டா வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மெசேஜில் அனுப்புகிறாங்க ஒவ்வொரு வெப்சைட்லேருந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இதை போடுறாங்க இப்போ இது எதில் ஆஃபீஷியல் எது அன்ஃபீஷியல் எது நம்பக்கூடாது எது நம்பக்கூடாது எது எப்படிக்கான விஷயங்கள் இருக்குது சாதாரணமான மக்கள் விளங்குற மாதிரி இதை எப்படி சொல்லுவீங்க இந்த வைரஸை பற்றி ஒரு 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 சுருக்கமாக என்ன சொல்லுவீங்க கொரோனா வைரஸ் தொடர்பாக எப்படி
வைரஸ் இருக்கின்ற ஒருவரிடம் அல்லது நீங்கள் சந்தேகிக்கின்ற ஒருவரிடம் இருந்து நீங்கள் அவருடைய சுவாசத்தை சுவாசிப்பதன் மூலமாக அல்லது அவருடைய ஈரப்பதன் ஈரப்பதன் சார்ந்திருக்கின்ற எச்சிலாக இருக்கலாம் கண்ணீராக இருக்கலாம் இப்படியான விடயங்கள் வந்து நீங்கள் அதை நீங்கள் தொட்டு உணர்வதன் மூலமாக இந்த வைரஸ் உங்களுக்கு தொற்றுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் தான் சொல்கிறார்கள் ஒரு மீட்டர் இடைவெளியை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் ஒருவர் இருவர்களுக்கு இடையிலே நீங்கள் வந்து ஒரு மீட்டர் இடைவெளியில் இருங்கள் என்பதை சொல்லிக் கொள்கின்றார்கள் அதே மாதிரி முடிந்த வரைக்கும் நீங்கள் கைகளை அலம்பிக் கொள்ளுங்கள் காரணம் தொடுகை என்கின்ற விஷயம் எங்களை அறியாமலே நாங்கள் மேற்கொள்கின்ற ஒரு விடயம் மேசையில் நாங்கள் கை வைத்து விட்டோம் சொன்னால் எங்களை அறியாமலே கண்ணை துடைப்போம் அல்லது வாயிலை கை வைப்போம் நகம் கடிப்போம் இப்படியான செயற்பாடெல்லாம் நாங்கள் செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது எனவே முடிந்த வரைக்கும் கையை கழுவுங்கள் இப்படியான விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்கிறார்கள் இது எங்களுடைய செயற்பாடுகளின் மூலமாக எங்களுக்கு பரவுகின்ற ஒரு வைரஸ் நிச்சயம் என்னென்னு சொன்னால் ஜனகன் நல்ல விஷயம் இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு விஷயத்தை அதாவது கொரோனாக்கு மரந்து இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்பட இல்லைன்றது உண்மையான விஷயம் அதுக்கான எத்தனையோ நாடுகள் மூலிய பிச்சு மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான முயற்சியில் மேற்கொண்டிருக்கணும் ஆனால் என்ன பொறுத்தவரையில் இந்த கொரோனாக்கு மருந்து இருக்குன்றே சொல்லலாம் ரெண்டு விதமான மருந்து ஒன்று செல்ஃப் ஐசோலேட் பண்ணுறது அதாவது நெங்களை நாங்கள் தனிமைப்படுத்தி கொள்வது ரெண்டாவது வந்து சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது வந்து சமூகத்தில் இருந்து நாங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி 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 இருக்கிறது அதான் நீங்கள் இப்போ சொன்ன மாதிரி ஒரு நாலடி கேப்பு ஒரு ஒரு மீட்டர் இடைவெளியு சொல்கிறாங்களோ ஒன்றரை மீட்டர் இடைவெளினு சொல்லி இப்போ இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் எப்படி ஒரு ஒரு த டேர்ம்ஸ் மட்டும் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கணும் எல்லாரும் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் செல்ஃப் ஐசோலேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி என்ன மாதிரி அதை நாங்கள் எங்கள வீட்டில் ஒரு சொசைட்டியில் ஒரு க்ரௌடு பிளேஸில் என்ன மாதிரி நாங்கள் இதுகளை நடைமுறைப்படுத்தணும் என்றதை முறைக்கா தெளிவுபடுத்தணும் நிச்சயம் இப்போ தனிமைப்படுத்தல் என்கின்ற விஷயத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் தனிமைப்படுத்தல் எல்லோருமே தனிமையாக வீட்டில் இருங்கள் என்று சொன்ன உடனே எல்லோரும் வந்து நாங்கள் வீட்டில் இருந்தால் போதும் என்ற ஒரு எண்ணத்தில் இருக்கிறார்கள் நாங்கள் வீட்டில் இருந்து பிள்ளை வீட்டிலோட எல்லோருமே சேர்ந்து சந்தோஷமாக கதைத்து பேசி கொண்டிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் போதும் என்று சொல்லி நினைக்கின்றார்கள் அதுவல்ல விடியம் தனிமைப்படுத்தல் என்பது வந்து நீங்கள் தனித்து இருக்கின்றது தான் விடயமாக இருக்கிறது நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தாலும் தனியே இருங்கள் ஒருவர்களுக்கு இடையிலான இடைவெளியே நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் ஒரு மீட்டர் அல்லது ஒன்றரை மீட்டர் இடைவெளியை நீங்கள் எப்போதுமே பேணுங்கள் என்பதுதான் விடியம் தனித்த அறையை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அல்லது தனித்த படுக்கையை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்பதாகத்தான் சொல்கின்றார்கள் முடிந்த வரைக்கும் விலகியிருங்கள் என்பதாக இருக்கிறது அதே போல நீங்கள் உண்பதற்கு பயன்படுத்துகின்ற கோப்பைகள் குடிப்பதற்கு பயன்படுத்துகின்ற நீர்கூலைகள் இவற்றையெல்லாம் வந்து தனித்தனியாக வைத்திருங்கள் கழிவறையை நீங்கள் பயன்படுத்துக என்று சொன்னால் தனித்த கழிவறையை பயன்படுத்த உங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு கழிவறையை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் முடிந்தால் அப்படி செய்து கொள்ளுங்கள் இல்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் கழிவு வரை குளியலறையை வந்து நீங்கள் எல்லோருமாக சேர்ந்து பயன்படுத்துகின்ற ஒரு பொது வீட்டுக்கு ஒன்று தான் இருக்கிறது என்று சொன்னால் நீங்கள் கழிவறையை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்வதாக முழுமையாக நீரை கொண்டு நீரையும் சவுக்காரத்தையும் கொண்டு முழுமையாக சுத்தம் செய்யுங்கள் கதவு பிடிகள் டப் இந்த விடயங்கள் எல்லாம் வந்து மிக மிக கண்ணியமாக கழுவி சுத்தமாக வைத்திருங்கள் என்பதை சொல்கின்றார்கள் தனிமைப்படுத்தல் என்பது நாங்கள் வீட்டிலே தனியே இருக்கின்றது என்பதை விட நாங்கள் வீட்டிலேயும் நாங்கள் தனியே இருக்க வேண்டும் நாங்கள் நான் ஒரு தனி நபராக இருக்க வேண்டும் என்பதை தான் அவர்கள் வலியுறுத்துகிறார்கள் முக்கியமாக சின்ன பிள்ளைகளை பராமரிப்பவர்கள் அல்லது வீட்டில் இருக்கின்ற முதியவர்களை பராமரிப்பவர்கள் தான் இதில் அதிகமான கவனம் செலுத்த வேண்டியாக இருக்கிறார்கள் காரணம் என்னவென்று சொன்னால் முதியவர்களுக்கு ஏற்கனவே அவர்களுக்கு இருக்கின்ற நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவடைந்திருக்கும் ஏற்கனவே அவர்கள் வேறு பல நோய்களாலும் தாக்கப்பட்டிருப்பார்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு இந்த நோய் மிக விரைவிலே தாக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது கோவிட் நைன்டீனுடைய அந்த அந்த வைரஸுக்கு இருக்கிற சிறப்பம்சமே வந்து ஒருவருடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இல்லாமல் செய்வது அல்லது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்திருப்பவரை மேலதிகமாக தாக்கி அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாமல் செய்வதால் அவனுடைய சிறப்பம்சமாக இருக்கிறது எனவே நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோடு இருக்கின்ற நாங்கள் எங்களை பாதுகாத்தோம் என்று சொன்னால் சில வழியில் எங்களுக்கு வந்து கோவிட் நைன்டீனுடைய அறிகுறிகள் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் எங்களுக்கு கோவிட் நைன்டீனுடைய தாக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு எங்களுக்கு அதனுடைய அறிகுறிகள் எதுவுமே தெரியாது காரணம் எங்களுக்கு சிறந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கலாம் ஆனால் இந்த எங்களுக்கு அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கிற காலத்தில் நாங்கள் எப்போ எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நாங்கள் அதை பாதுகாப்பாக இருக்கிறோம் ஆனால் குடும்பத்தில் இன்னொருவருக்கு நாங்கள் அதை எங்களே அறியாமலே கொடுத்து விடுவோம் இதுதான் நாங்கள் இருக்கின்ற விடியம் எனவே தான் சொல்கின்றார்கள் வீட்டில் இருந்தாலும் தனியே இருங்கள் நீங்கள் முடிந்த வரைக்கும் உங்களை நீங்கள் தனிமைப்படுத்தினால் வீட்டில் இருக்கின்ற எல்லோருக்கும் ஒரே அளவான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் என்று இல்லை ஆகவே மற்ற
உரையாடி கொண்டிருக்கு சொன்னால் அது மிகப்பெரிய நல்ல ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் தொடுகை விடயங்கள் தேவையில்லாமல் பொது இடங்களிலும் சரிதான் வீடுகளிலும் சரிதான் எந்த ஒரு இடங்களையும் தொட்டு விடாதீர்கள் முடிந்த வரைக்கும் உங்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்துகின்ற ஒரு சந்தர்ப்பமாக தான் இருக்கிறது சுய கட்டுப்பாடு என்கும் என்பதை நீங்கள் உங்களை நீங்களே பரிசோதித்துக் கொள்கின்ற ஒரு சந்தர்ப்பமாக தான் இதை நாங்கள் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கிறது எனவே தான் தனிமை இருந்தீங்கன்னு சொல்ல ஒரு அறைக்குள்ளே நீங்கள் இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த அறைக்குள்ளே நான் என்னென்ன இடங்களை தொற்று இருக்கேன்னு சொல்லி தெரியும் வெளியில் நீங்கள் சென்று பல இடங்களை தொட்டு விடுங்கன்னு சொன்னால் எங்களுடைய மனிதனுடைய மனிதனுடைய ஞாபக சக்தியில் அவ்வளோ இடங்களும் ஞாபகத்து இருக்காது உதாரணத்துக்கு எடுத்து போனீங்கன்னு சொன்னால் வீட்டில் இருந்து ஒரு நகர பகுதிக்கு வருகிறீர்கள் வைத்துக்கொள்வோம் நீங்கள் வாகனத்திலே வருகிறீர்கள்னு சொன்னால் விரைக்கில் நீங்கள் வாகனத்தினுடைய ஒரு பிடியை பிடித்திருப்பீர்கள் அல்லது வருகின்ற பொழுது யாராவது ஒரு ஒரு மரத்தையோ அல்லது ஒரு சின்ன ஒரு உலோகப் பொருளை தொட்டிருப்பீர்கள் நிலையாக இருக்கின்ற கதவு பிடியை தொட்டிருப்பீர்கள் இவை அனைத்தும் ஞாபகத்தில் இருக்காது எந்தெந்த மனிதர்களை சந்தித்திருக்கிற என்பதெல்லாம் ஞாபகத்தில் இருக்காது நீங்கள் வீதி சமிக்கையில் நினைக்கின்ற பொழுது பக்கத்தில் ஒருவர் வந்திருப்பார் அவர் யார் என்று உங்களுக்கு தெரிந்திருக்காது ஆகவே இந்த ஞாபகங்கள் எங்களுக்கு இல்லாத காரணத்தினால் தான் எங்களுக்கு தெரியாது இந்த வைரஸ் எப்படி பரவுகிறது யாரின் மூலமாக எனக்கு வந்தது இப்படி எதுவுமே தெரியாத நிலையில் தான் சொல்கிறார்கள் வீட்டுக்களே இருங்கள் தனி அறையில் இருங்கள் சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வைரஸ் எனக்கு என்னுடைய வழியால் தான் வந்திருக்கும் இந்த அறைக்குள்ள யார் வந்தாரோ அவர் மூலமாக வந்திருக்கும் அல்லது எனக்கு இருக்குன்னு சொன்னால் இது எந்த வழியினால் வெளியே சென்றிருக்கும் என்பதை நீங்கள் ஊகித்து ஞாபகப்படுத்தி வைத்தியர்களிடம் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதை அங்கே இருக்கின்ற வழி ராகமையில் ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றிருந்தது அபியன் ஒருவர் ஒருவருக்கு கொரோனா வைரஸ் அறிகுறி காணப்பட்டிருந்தது வைத்தியர்கள் பரிசோதித்திருந்தார்கள் அப்போ அவர் சொல்லியிருந்தார் எனக்கு இதயம் சம்பந்தமான ஒரு நோய் தான் இருக்கிறது மற்றபடி எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொன்னோன்னே அவர்களும் சாதாரணமாக மக்கள் நோயாளிகள் இருக்கின்ற அந்த ஓட்டில் அவர்களை அனுமதித்து பரிசோதனைகள் செய்திருக்கிறார்கள் திடீரென்று அவருக்கு காய்ச்சல் அதிகரித்திருக்கிறது இருமலோடு சேர்ந்த காய்ச்சல் அதிகரித்திருக்கிறது உறவினர்களிடம் கேட்டிருக்கிறார்கள் வைத்தியர்கள் என்ன பிரச்சனை அப்போ சொன்னால் இவர் இத்தாலியிலேருந்து வந்தவர் என்று சொல்லி உடனடியாக அவரை கோவிட் நைன்டீனுக்குரிய தனி ஓட்டுக்கு அவர்களை அனுப்பி பரிசோதித்திருக்கிறார்கள் அவருக்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்டது உடனடியாக அவரிடம் ஏனைய விஷயங்களை கேட்டிருக்கிறார்கள் அவருடைய குடும்ப உறுப்பினர்களை கூ கூப்பிட்டு கேட்டிருக்கிறார்கள் என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறார்கள் இவருடைய நண்பர்கள் அல்லது இவர் ஒருவர் சந்தித்துவிட்டு அவர் காலிக்கு சென்றிருக்கின்றார் காலிக்கு சென்ற இடத்துல அங்கே இன்னொருவருக்கு வைரஸ் வந்திருக்கு அங்கே அவருடைய தந்தையாரை பார்ப்பதற்கு அவர் சென்றிருக்கின்றார் உடனடியாக எந்த விடிய வங்கி சரியாக தெளிவுபடுத்தப்படாத காலத்தில் ஞாபக மறதியாக இருந்திருக்கலாம் இந்த பதற்றத்தில் அவர்கள் ஞாபகம் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் அதுக்கு பின்பதாக பார்த்தால் அவருடைய தந்தையாருக்கும் அந்த வைரஸ் ஏற்பட்டிருக்கிறார் இப்படியாகத்தான் இலங்கையிலே மிக வேகமாக ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு இந்த வைரஸ் பரவி தாவடிகள் <laughs> இதே நிலைமை காணப்படுகிறது ஆனால் எல்லோ ஈழத்தை பொறுத்தவரையிலே எல்லோருடைய முகங்களிலும் ஒரு கைக்குட்டை முகத்தை மறைந்தவாறு ஒரு கட்சி ஃபோன் எடுத்து கட்டி கொண்டு போகிறாங்க கைகளில் க்ளவுஸ் யாருமே போட்டதாக நான் பார்க்கல இப்போ இந்த ப்ராப்பர் மாஸ்க் இங்கே இல்லை முடிஞ்சது அது இல்லாத காரணத்தினால் கையில் கிடைக்கிற ஒரு க துணியை எடுத்து முகத்தில் கட்டி கொண்டு போகிறாங்க இது எந்தளவுக்கு வந்து பாதுகாப்பானது என்றது வந்து மருத்துவர்களே வந்து கொஞ்சம் அது பாதுகாப்பு இல்லை அதில் கெமிக்கல் இல்லை இப்போ நாங்கள் நோமலாக ஒரு சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு மாஸ்கே வந்து நாற்பத்தெட்டு மணித்தையாலும் தான் பாவிக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இப்போ சொல்லப்போனால் வீதிகளில் இறங்கும் பொழுது வந்து போலீஸுக்கு வந்து நாங்கள் ஹெல்மெட் போட்டு கொண்டு பைக் ஓடுற மாதிரி பயத்தில் போலீஸின் பயத்தில் போகிற மாதிரி இப்போ போலீஸின் பயத்துக்காக மாஸ்க் போகிற நிலைமையும் வந்துட்டு அங்கே அதை போனதுக்கப்புறம் அதை இழுத்து விடுறதோ அல்லது எடுத்து கலட்டி வைக்கிறது இந்த மாஸ்கை வந்து கலட்டி கலட்டி போடுறதால திரும்ப கிருமிகள் தொற்று அதிகமாக இருக்கும் நோமலாக இருக்கிறத விட கூட இருக்கும்ன்ற மாதிரியான தகவலும் வருது இது நான் பேனிக் ஆகிறதுக்காக சொல்ல என்ன இப்படியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் இங்கே இப்போ ஒன்று பத்து என்ன நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஐநூறுரூவான்னு சொல்லி அந்த வியாபாரம் பெருகி கொண்டு போகுது யார் மாவட்டத்தில் இல்லாமல் மற்ற இடங்களில் இது எந்தளவுக்கு வந்து மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அல்லது இதை வந்து எப்படி நாங்கள் அதை பாவிக்க வேணும் என்றதே ஒரு கா சொல்லி விடுவோம் நிச்சயமாக இது மாஸ்க் பயன்படுத்துறது முகமூடி பயன்படுத்துகின்ற விஷயம் வந்து ஒரு மிக முக்கியமாக இப்பொழுது பேசப்படுகிறது அதனால் ஆரம்பத்திலே ஈழத்திலே இதனுடைய தேவை இல்லை என்பதாக இருந்தது காரணம் அப்பொழுது இலங்கையிலே கண்டறியப்பட்டிருக்கின்ற தொற்று நோயாளர்களுடைய எண்ணிக்கை மிக குறைவாக இருந்தது ஆனால் யாழ்ப்பாணத்திலும் வட மாகாணத்திலும் இதனுடைய எண்ணிக்கை
அவருடைய கைக்குட்டைகளை நாங்கள் கட்டுவதாக இருக்கலாம் இவற்றின் மூலமாகவெல்லாம் இது இது ஒரு ஒரு முழுமையான பலனை தராது என்பதாக இருக்கிற நிலவை காரணம் அதிகமான நீர் அதாவது எங்களுடைய வியர்வை அதிலே அந்த துணிகளிலே படுவதன் மூலமாக அது ஈர ஈரழிப்பு தன்மையோடு இருக்க போன்றது அது தொற்றுகின்ற கிருமிகளை இன்னும் அதிகமாக அதிகமாக வளர்ச்சி அடைவதற்கும் பரவுவதற்கும் வாய்ப்பை கொடுக்கும் இதன் காரணமாக வேறு பல நோய்கள் குறிப்பாக டஸ்ட் ஒன்று வருகிறது அல்ல தூசு ஒன்று நீங்கள் வெளியே செல்கின்ற பொழுது உங்களுடைய இந்த முகத்திரையிலே படுகிறது என்று சொன்னால் அது ஈரழிப்போடு இருந்து உங்களுக்கு இயல்பாகவே ஒரு தடிமனை ஏற்படுத்தி விடும் இது தடிமன் வருகின்ற ஒரு காலப்பகுதி இதை மாஷ் மாதம் என்பது உலகளாவிய ரீதியிலே தடிமன் வருகின்ற ஒரு காலப்பகுதி எனக்கு இப்படி அணியத்தில் ஒரு தடிமன் வந்தேன்னு சொன்னால் நீங்கள் உடனடியாகவே பயந்து விடுவீர்கள் எனக்கு கொரோனா இருக்கிறது என்பதான ஒரு பயம் வந்து உங்களுக்கு வந்துவிடும் ஆகவே இதனால் தான் சொல்கிறார்கள் அந்த முடிந்த வரையில் நீங்கள் இந்த க இந்த முகமூடிகளை பயன்படுத்துங்கள் மருத்துவர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகமூடிகளை மட்டும் பயன்படுத்துங்கள் மற்ற முகமூடிகளை இல்லாத சந்தர்ப்பத்திலே நீங்கள் பயணங்களை தவிர்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்பதாக தான் சொல்கின்றார்கள் முகமூடி ஒரு பக்கம் இருக்கு அதே போன்று தான் இந்த க்ளவுஸ் கை க்ளவுஸ் இன்னொன்று வந்து இந்த முகமூடியை கூட முகக்கவசத்தை கூட நாங்கள் வந்து வெறும் வெறுமனே போகிறதுக்கு அது பரவாயில்ல என்று சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு இருபது விதமாவது கிருமிகளை தொற்றை வந்து குறைச்சி கொள்ளும் ஆனால் அதை கொஞ்சம் சுத்தபத்தமாக பாவிக்கணும்ன்றது தான் நாங்கள் சொல்ல வர்றோம் ஏன்னு வந்து வெயிலில் உலர விடுறதோ தோஜு தோஜு பாவிக்கிறதோ இருந்தால் எங்கள்கிட்ட ஒன்றும் இல்லாத பட்சத்தில் நாங்கள் ஒன்றும் இருந்தால் செய்ய இல்லாத பட்சத்தில் வேறு வழி இல்லை அதுக்காக வெறும் முகத்தோடையும் போயிடாது ஏன்னா போகிறதுக்கு அனுமதியும் இல்லை காவல்துறையினர்லாம் பார்த்து பார்த்து நிப்பாட்டிக்கொள்ளணும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயத்தை ஒன்று பார்த்துட்டோம் இப்போ நாங்கள் வெறும் கையோடு இருக்கும்போது இந்த ஸ்பரிசங்கள் தொடர இடத்துல தான் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு வீதம் அந்த தொடர தொடுகை மூலமாக தான் பரவுது அதை வந்து நாங்கள் க வாயிலையோ மூக்கிலையோ கண்ணிலையோ வைக்கின்றதால அந்த கிருமி தொற்று உடனே எங்களுடைய தொண்டைக்கு போய் தொண்டையில் இருந்து நுரையீரலுக்கு போகிறது என்பதால் தான் இதுவரைக்கும் அறியப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் யாருமே யாழ் மாவட்டத்தில் ஒரு ப்ரொஃபஷனலிஸ்ட் அதாவது அந்த வேலைகளுக்குரியவர்களை தவிர வேறு யாருமே சாதாரண சிவிலியன்ஸ் வந்து இந்த ஹேண்ட் க்ளவுஸ் வந்து யாருமே போடுறதில்லை அது போட வேணுமா போடுறது இல்லையா போட தேவை இல்லையா இல்லை போட்டால் என்ன மாதிரி எதை பாவிக்கணும் என்ற விஷயத்தையும் இருக்கா தெளிவுபடுத்தும் நிச்சயமாக அவர்கள் ஒரு விஷயத்தை சொன்னார்கள் எங்களுடைய எங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் ஒருவருடைய சுவாசத்தினுடைய சுவாசத்தை நுகர்கின்ற அளவு நெருக்கத்தில் நாங்கள் பேசுவதில்லை ஒரு இடைவெளி தான் என்று பேசுவோம் அதனால் வந்து இந்த முகமூடிகள் அல்லது முகக்கவசங்களை வந்து நாங்கள் எங்களுடைய க ஹேண்ட்மேட் முகமூடிகளை பயன்படுத்துவதிலே தவறு இருக்காது நாங்கள் அதை ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி உல உலர்த்தி ஒரு தடவை நாங்கள் பாவித்தோம்னு சொன்னால் அதனை தோய்த்து உலர வைத்து மீண்டும் பாவிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அது முழுமையான பலனை தராவிட்டாலும் ஒரு பாதுகாப்பு ஏற்பாடாக நாங்கள் அதனை செய்து கொள்ளலாம் இந்த கையுறைகள் கிளவுஸ் பயன்படுத்துகின்ற விஷயம் தான் இன்னும் மிக முக்கியமாக நாங்கள் பேச வேண்டியதாக இருக்கிறது எங்களுடைய மக்களுக்கு இது பழக்கம் இல்லாத ஒரு விடியம் புலமித நாடுகள் எல்லாம் குளிர்காலம் சொன்னால் கிளவுஸை அணிந்து கொள்வார்கள் அது அவர்களுக்கு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஆறு மாதங்களுக்காகவது அந்த கிளவுஸ் அணிதாங்கிற ஒரு விஷயம் அவர்களுக்கு இருக்கும் இங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு அது ஒரு பழக்கம் இல்லாத விஷயம் புது விஷயமாக இருக்குது என்ன நான் கிளவுஸை போட்டு என்னென்ன சமையல் செய்கிறது கிளவுஸை போட்டு இப்படி நான் சாப்பிட்றது இப்படியான விஷயங்கள் எல்லாம் கேட்பார்கள் அப்படி இருக்கைகளை வந்து இந்த கிளவுஸை போடுவதன் மூலம் வெளியில செல்கின்ற பொழுது அல்லது இதை சொல்கின்றார்கள் ஆரம்பத்தில் சொல்ல ஞாபக மறதி என்கின்ற ஒரு விடயம் இருக்கிற ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ள முடியாத ஒரு விடயத்துக்காகத்தான் உங்களுடைய தொடுகையை கட்டுப்படுத்துவதற்கு கிளவுஸை பயன்படுத்துங்க என்பதாக சொல்கிறார்கள் கிளவுஸ் இருக்கும் சொன்னால் நீங்கள் வெளியில் போய்க்கிற கிளவுஸை போட்டு போட்டீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் இங்கே மாஸ்க் இருக்க போகிறது நீங்கள் வாயின் அல்லது மூக்கை தொடுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்காது எனக்கு அதே போல் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை தொட்டு விட்டீங்கன்னு சொன்னால் வீட்டுக்கு வரும் வரைக்கும் அந்த கிளவுஸ் உங்களுடைய கையில் இருக்கக்கூடும் எந்த சந்தர்ப்பத்தை கொண்டும் அந்த கிளவு நீங்கள் கலட்டக்கூடாது என்பதாக தான் சொல்கிறார்கள் அதே மாதிரி உடலுடைய ஏனிய பகுதிகளை நீங்கள் தொட்டு விடக்கூடாது மூக்கும் வாயும் பாதுகாத்திருக்கிறோம் தான் சொல்ல கண்ணை தொட்டு இருக்கிறோம் கண் ஊடாக அந்த வைரஸ் சூழ்ச்சிக்கு வாய்ப்பு இருக்கு எனவே இந்த கொஞ்சம் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்கின்றது என்பதற்கு முடிந்த வரையிலே எங்களை அறியாமலே நாங்கள் செய்கின்ற சில இச்சையான செயற்பாடுகள் தன்னிச்சையான செயற்பாடுகளை கட்டுப்படுத்துவதற்காக தான் கிளவை பயன்படுத்த சொல்கின்றார்கள் கிளவை பயன்படுத்தியதுக்கு பின்பதாக அந்த கிளவை கலற்றி முழுமையாக ஒரு மூடிய ஒரு குப்பை தொட்டிகளை போட்டு நாங்கள் அப்புறப்படுத்த வேண்டும் அதே போல்தான் நாங்கள் பாவித்த முகமூடிகளையும் கலற்றி ஒரு மூடிய அறைக்குள் மூடிய குப்பை தொட்டிக்குள் நாங்கள் மூடி அப்புறப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இவற்றோடு சேர்த்து பல விடயங்களுக்கு தும்மல் வருகின்றது அல்ல இருமல் வருகிறது என்று சொன்னால் ஒரு ஒரு கடுதாசி அல்லது இப்படியான கைக்குட்டையை பயன்படுத்தி நாங்கள் தும்மல் எடுத்தோம் சொன்னால்
உடனடியாக அப்புறப்படுத்துவது பொருத்தமான ஒரு விஷயமாக இருப்பதாக மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கின்றார்கள் நிச்சயமாக ஜனகன் அது மட்டுமில்லை இப்பொழுது இந்த திண்மக் கழிவு முகாமித்துவம் எங்கேயுமே கழிவகற்றல் வந்து சில இடங்களில் நடக்க முடியாமல் இருக்கும் கிராமங்களில் எல்லாம் போய் செய்யலாம் ஆகவே நாங்கள் அந்த பாவித்த முகக்கவசங்களாக இருக்கட்டும் கையுறைகளாக இருக்கட்டும் இதை தனியனை நீங்கள் சொல்கிறது போல் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு இடத்தில் வைத்து அதை எரித்து விடுதல் மேல் என்று நினைக்கின்றேன் என்று சொன்னால் அல்லது புதைத்து விடுதல் என்று சொன்னால் இது கூடுதலாக எரிப்பதே மிக ஜாலது என்று இதெல்லாம் பிளாஸ்டிக் உட்காத விஷய இதில் செய்யப்பட்டிருக்கிறதால எரிக்கிறது ஓகே நினைக்கிறோம் அடுத்தது வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த தும்புறதுக்கு டிஷ்யூ எல்லாம் யூஸ் பண்ண சொல்லி அம்மா சமைச்சு கொண்டிருக்கிறா திடீர்னு தும்மல் வந்துடுது டிஷ்யூக்குள்ளே பார்க்குறதுக்குள்ளே ச தும்மல் வந்துடும் அப்படியான டைமில் எல்லோரும் வந்து இப்படி கையை வச்சு கொண்டு தும்மல் தாங்குறாங்க அதுக்கான காரணம் வந்து இந்த கை தொடுகையில் படக்கூடாதுன்றத மட்டும்தானே காரணம் நாங்கள் தான் இப்போ என்னென்னு சொன்னால் வந்து இந்த எங்கள கை மட்டும்தான் முகத்தில் வந்து எல்லா இடமும் பரவக்கூடிய மாதிரி எங்களை அறியாமல் கண் கடிச்சுதுன்னு சொன்னால் அந்த அளவுக்கு மூளை யோசிக்காது மனசு டக்குன்னு டக்குன்னு போய் அங்கே கண்ண சொல்லியத்தான் சொல்லும் அதுக்காகத்தான் கையை க்ளீன் பண்ண சொல்லி சொல்கிறாங்க அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் எங்களுக்கு கையில் இந்த எதுவுமே ஒன்றும் கிடைக்காத பட்சத்தில் நாங்கள் கையை எப்படி வச்சுக்கொண்டு இந்த கை இந்த வீட்டில்ட்டோட <laughs> 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 வழக்கமாக நாங்கள் பாவிக்கின்ற இது ஒரு உடையாக தான் இருக்கப்படுது ஆகவே அந்த வாய்ப்புகளெல்லாம் நீங்கள் நாங்கள் தவிர்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்பதை தான் நாங்கள் சொல்கின்றோம் முழுமையாக உலர்ந்த உலர்த்திய பின்பதாக நீங்கள் பயன்படுங்க தினசரி இப்பொழுதெல்லாம் நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிறீங்களாகவே தினசரி உங்கள் நீங்கள் பாவித்த ஆடைகளை உலர்த்தி கொள்ளுங்கள் அதிகமான ஆடைகளை இந்த காலப்பகுதியிலே பயன்படுத்த அதிகளை அது உங்களுக்கும் கஷ்டம் எல்லோருக்கும் அது கஷ்டமாக இருக்கும் எனவே குறிப்பாக இப்போ எங்களுடைய இடத்தை எடுத்துக்கொண்டோம் சொன்னால் நாங்கள் வீட்டிலே கிணறு இருக்கிறது நீர் எடுக்கின்றோம் துவைக்கின்றோம் என்று வைத்துக் கொள்கின்றோம் அப்புறம் இந்த நாடுகளில் பார்த்தோம்னா நீர் பாசனத்தின் மூலமாக தான் வருகிறது ஆகவே நீர் பாசனம் திணைக்களத்துக்கு நீங்கள் வழங்க போன்ற பணத்தை நீங்கள் இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியிருக்கும் எனவே அந்த விஷயங்களுக்காக முடிந்த வரைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆடைகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் இந்த நாள் வீட்டில் ஏழு நாள் சொன்னால் முடிந்த வரைக்கும் ஒரு பத்து ஆடைகளை பயன்படுத்துவதற்கு நீங்கள் அதுக்கு ஏற்றாலும் போல் தயார் நிலையில் இருங்கள் என்பதை நாங்கள் சொல்கிறோம் எனவே முடிந்த வரைக்கும் ஆடைகளை சரியான முறையிலே உலர்த்தி கழுவி உலர்த்தி காய வைத்ததுக்கு பின்பதாக பயன்படுத்த வேண்டிய தேவையும் எல்லோர் மத்தியிலும் இருக்கிறது அது சாதாரண சுகாதார ஏற்பாட்டு முறைகளில் ஒன்று நிச்சயமாக அடுத்தது முக்கியமான பிரச்சனை இப்போ எல்லாருமே லீவ் விட்டாங்க அது சில ஆக்கள் அதை ஹாலிடேயாக கொண்டாடுறாங்க சில அதை செலிப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க சில ஆக்கள் அதன் குறிப்பறிஞ்சு அதன் விஷயம் அதன் வேல்யூனஸ் தெரிஞ்சு வீட்டில் கேரா நல்ல ஒரு பாதுகாப்போடு இருக்கிறாங்க எல்லாருமே அப்படி இருக்கிறாங்களாண்டா இல்லைன்னு தான் சொல்ல வேணும் வீட்டில் பயன் பயனுள்ள மாதிரி என்னென்ன விஷயங்கள் செய்யலாம் நான் சரியான போகிறோம் எல்லோரும் எடுத்து ஃபோனை போட்டு கேட்குறாங்க எங்களுக்கு லீவில் இருக்கிறதாலேயோ அல்லது இது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வீட்டில் இருந்தாலே சரியான கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு 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 எங்களோட ரூட்டினே மாறிப்போடும் என்ன செய்வது டிவி பார்க்கலாமா டிவி பார்க்க நித்திரவா ஐயோ நித்திரவை கொண்டா இரவு பேர்ந்து நித்திரவு லேட்டாக வருமே காலையில் லேட்டாகும் போகணும் இப்படி ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்குது அதனால் ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் அதுக்கான பயனுள்ள சில விஷயங்கள் என்ன செய்யலாம்ன்றது ஒரு அறிகுறி அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் இன்றைய யாழ்ப்பாணம் வந்து ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்ட நிலையிலே எப்படி இருக்கின்றது ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்ட நிலையில் இந்த யாழ்ப்பாணம் எப்படி இருந்தது ஒரு ஆறு மணத்தி ஆலம் இடைவெளியில் அல்லது எட்டு மணத்தி ஆலம் இடைவெளியிலே வந்து இந்த ஊரடங்குகள் தளர்த்தப்பட்டு ஒரு இரண்டு தரம் அமுல்படுத்தப்பட்டிருந்தது அந்த நேரத்திலே முண்டியடித்த மக்கள் இப்பொழுது அமைதியாக இருக்கின்ற யாழ் மாவட்டம் பிற பகுதிகள் மற்றும் அப்படி இருந்து கூட ஊரடங்கு நேரத்தில் கூட சில நடமாட்டங்கள் இருக்கின்றது இந்த கால்நடைகள் உதாரணமாக நாய்களாக இருக்கட்டும் ஆடு மாடுகளாக இருக்கட்டும் தெருவிலே கட்டாக்காலிகளாக இருக்கின்றதுகளுக்கு இருக்கின்ற அந்த விலங்குகளுக்கு வந்து உணவுகள் அல்லது தெருவோரத்தில் இருக்கின்ற யாசகம் செய்பவர்கள் அல்லது யாராலுமே கவனிக்கப்படாத முதியவர்கள் இருப்பார்கள் அவர்களுடைய போக்கு என்ன மாதிரி இருக்கின்றது இந்த காலகட்டத்தில் இவை யாவற்றையும் ஒரு தடவை நாங்கள் பார்த்துவிட்டே வரலாம்
ஊரடங்கு நேரத்திலும் ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்ட நேரத்திலும் இருந்த யாழ் நகரம் யாழ்ப்பாண குடாரனுடைய பல சில பகுதிகளை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது நிறைய இடங்களில் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது கிராமப்புறத்திலே இருக்கின்ற செயற்பாடுகள் தொடர்பான விஷயங்களை நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் ஊர் 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 பகுதிகளிலே வந்து இப்பொழுதெல்லாம் வந்து சந்தைகள் ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் இது ஒரு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பமாக இருக்கிறது அதாவது விவசாய சந்தைகள் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் விவசாயிகள் தங்களுடைய உற்பத்தி பொருட்களை சந்தைப்படுத்துவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கிறது அதே போல மக்களும் அதிகமாக முண்டியடித்து தங்களுடைய கூட்டத்தை அதிகரிக்காமல் பொருட்களை வாங்குவதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பமாகவும் இந்த சந்தர்ப்பம் மாறி இருக்கிறது பல பகுதிகளிலே கிராமப்புறங்களிலே விவசாயிகள் இணைந்து இந்த செயற்பாட்டை முன்னெடுக்கிறார்கள் இளைஞர்கள் அதற்கு நல்ல ஒரு ஏற்பாடுகளை செய்து கொடுத்துக்கிறார்கள் குறிப்பாக ஊரடங்கு நேரத்தில் இந்த வியாபாரங்களை செய்வதற்கான காவல்துறை அனுமதி இப்படியான விடயங்கள் எல்லாம் வந்து அவர்கள் பெற்றுக் கொடுத்துக்கிறார்கள் இது நல்ல ஒரு விடயமாக பார்க்கப்படுகிறது ஏனென்று சொன்னால் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை யாழ்ப்பாண குடா நாட்டிலும் தலைநகரிலும் கொழும்பிலும் வந்து ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டிருந்தது காலை ஆறு மணிக்கு தளர்த்தப்பட்ட ஊரடங்கு பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை தளர்த்தப்பட்டிருந்தது இந்த கால பகுதியிலே ஏராளமான மக்கள் வீதிக்கு வந்திருந்தார்கள் வீட்டிலிருந்து சகல மக்களும் வந்தார்கள் வீட்டுக்கு ஒருவர் மாத்திரம்தான் வெளியிலே செல்லுங்கள் என்று சொல்லி காவல்துறையிடம் தெரிவித்திருந்தார்கள் சுகாதாரத்துறையினரும் சொல்லியிருந்தார்கள் காரணம் மக்களை பாதுகாக்க வேண்டிய தேவை அடிப்படையிலே ஆனாலும் எல்லோருமே வந்திருந்தார்கள் வீட்டில் இருக்கிற இளைஞர்கள் எல்லோருமே வீதிக்கு வந்திருந்தார்கள் பொருட்களை வாங்குவதற்காக ஒரு இளைஞர் ஒரு கடைக்கு போனார் என்று சொன்னால் அதே வீட்டில் மற்றையவர் இன்னொரு கடைக்கு செல்வார் காரணம் வீட்டுக்கு அந்த அளவுக்கு பொருட்களை சேகரிக்க வேண்டிய தேவை இருந்தது குறுகிய நேரத்துக்குள்ளே அனைத்து பொருட்களையும் சேகரிக்க வேண்டும் சொல்லி அந்த ஆர்வம் மிகுதியில் எல்லோருமே வந்திருந்தார்கள் குறிப்பாக நகர்பகுதியில் இருக்கின்ற பல்பொருள் அங்காடிகள் அல்லது மருந்தகங்களை தவிர ஏனைய இடங்கள் எல்லாவற்றிலுமே வந்து மக்கள் நிறைந்து தான் இருந்தார்கள் சந்தை பகுதிகளில் மக்கள் நிறைந்து மிக நெருக்கமாக நின்று பொருட்களை வாங்கிக் கொண்டார்கள் இந்த பல்பொருள் அங்காடிகளிலும் மருந்தகங்களிலும் மாத்திரம் காவல்துறையிடம் சரி அந்த நிர்வாகங்களும் சரி ஒரு மீட்டர் இடைவெளியிலே லைன்களில் வருங்கள் வரிசை வரி வரிசைப்படி வாருங்கள் என்று சொல்லி அழைத்திருந்தார்கள் ஆனால் எங்களுடைய வாழ்முறையில் இருக்கின்ற அல்லது வாழ்க்கை முறையில் இருக்கின்ற ஏனைய பகுதிகள் கிராமப்புறங்களாக இருக்கலாம் அல்லது நகரை அண்மித்திருக்கின்ற புறநகர் பகுதிகளாக இருக்கலாம் அங்கே இருக்கின்ற மக்கள் எல்லாம் வந்து குறுகிய நேரத்துக்குள்ளே எவ்வளவு பொருட்களை தாங்கள் சேகரித்துக் கொள்ள முடியுமா என்பதை தான் பார்த்திருக்கிறார்கள் அதன் அடிப்படையிலே தான் இந்த அதிகரித்த மக்கள் வந்திருக்கிறார்கள் தலைநகரை பார்த்துக்கொண்டு தலைநகரில் வந்து ஏராளமானவர்கள் நல்ல செல்வ செழிப்போடு இருப்பவர்கள் அல்லது ஒரு வாழ்க்கை தர உயர்ந்தவர்கள் என்கிற நிலைப்பாடு இருந்தாலும் அங்கும் கூட பெற்றா மக்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற பகுதிகளாக இருக்கலாம் <laughs> வியாழக்கிழமையில் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்துக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலே வெள்ளிக்கிழமை மீண்டும் ஊரடங்கு தளர்த்தப்படும் என்கின்ற ஒரு நிலைமை இருந்தது வியாழக்கிழமை அவர்கள் அறிவித்திருக்கின்ற அறி அறிவித்திருந்தார்கள் வெள்ளிக்கிழமை தளர்த்தப்படாது காலவரையற்ற முறையில் யாழ்குடா நாட்டில் ஊரடங்கு ந நடைமுறையில் இருக்கும் என்பதை என்கின்ற ஒரு விடயத்தை அறிவித்திருக்கிறார்கள் காரணம் இங்கும் அதே போன்ற நிலைமை தான் ஏற்பட்டிருக்கிறது மக்கள் ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டவுடன் அதிகமாக எரிபொருள் நிலையங்களுக்கு செல்வார்கள் அதே போல பொருட்களை வாங்குவதற்கான நிலையங்களுக்கு செல்கின்றார்கள் என்கின்ற அந்த விடயத்தை கருத்தில் கொண்டால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட கொழும்பிலே ஊரடங்கு தொடர்ச்சியாக அமல்படுத்தப்படுகிறது என்று சொன்னால் அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு எப்படி பொருளை வழங்கலாம் என்பது தொடர்பாக உயர்மட்ட சந்திப்புகள் நடைபெற்று முடிந்து சில நிறுவனங்கள் தன்னார்வ நிறுவனங்களும் சரி ஏற்கனவே பொருட்களை கொண்டு சென்று வழங்குகின்ற அல்லது உணவுப் பொருட்களை வழங்குகின்ற நிறுவனங்களும் சரி இணைந்ததாக ஒரு செயற்பாட்டை முன்னெடுத்துகின்றார்கள் மக்களுக்கான அத்தியாவசிய பொருட்களை வீடு வீடாக கொண்டு சென்று விற்பனை செய்வது என்கின்ற நடவடிக்கை எடுத்துக்கின்றார்கள் எங்களுடைய மண்ணிலே ஈழத்திலே அல்லது யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் இந்த நடைமுறை இன்னும் முழுமையாக வரவில்லை அதாவது பொருட்களை ஆன்லைன் மூலமாக பெற்றுக்கொள்வது அல்லது பொருட்களை உணவுப் பொருட்களை ஆன்லைனில் பெற்று சாப்பிடுவது என்கிற விடமை வந்து முழுமையாக வரவில்லை எனவே கிராம பகுதியில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு கிராமம் அல்லது இரண்டு கிராமங்கள் இணைந்ததாக அங்கே இருக்கின்ற விவசாயிகளை இணைத்து அவர்களுடைய உற்பத்தி பொருட்களை நீங்களே கொண்டு சென்று உங்களுடைய மக்களுக்கு வழங்குங்கள் என்கின்ற அடிப்படைக்கு வந்தவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் இது பிரதேச சபை ஊடாக மேற்கொள்ளப்படுகிறது கிராமங்களுடைய சரசம நிலையங்கள் மூலமாக மேற்கொள்ளப்படுகிறது தன்னார்வ இளைஞர்கள் மூலமாகவும் இந்த செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது இது நல்ல ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது காரணம் அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்குவது என்பது மக்களுக்கு இருக்கின்ற பெரிய பிரச்சனை அதுக்காகத்தான் எல்லாருமே சிட்டாய் பறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே அந்த விடயத்தை நாங்கள் அவர்களுடைய வீட்டு வாசல்கள் கொண்டு சென்று விட்டோம் சொன்னால் மக்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருப்பார்கள் என்கிற ஒரு விடயத்தை கொண்டு வருகிறார்கள் எனவே இப்படியான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்
பிராந்திய சுகாதார வைத்திய அதிகாரியும் மருத்துவரும் இணைந்தாக என்ன செய்தார்கள் என்று சொன்னால் தங்களிடம் தொடர்ச்சியாக கிளினிக் மூலமாக வருகின்ற மக்களுக்கான மருந்துகளையும் பரிசோதனைகளையும் வீடு வீடாக சென்று மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள் இத்தனை நெருக்கமாக மக்கள் மக்களுக்கு தேவையான விடயங்களை மக்களுடைய இடங்களுக்கே சென்று வழங்குகின்ற நிலைமை இருக்கிறது காரணம் மக்களை பாதுகாக்க வேண்டிய தேவை எல்லா தரப்பிலும் இருப்பதை அவர்கள் உணர்ந்திருக்கின்றார்கள் எனவே இவ்வளவு நேரங்களில் மக்களாகி நாங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் அவர்களுக்கு நாங்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுப்பது இல்லை என்று சொன்னால் வழக்கமாக நாங்கள் அரசாங்கத்தை குறை சொல்லுவோம் காவல்துறையை குறை சொல்லுவோம் அல்லது சுகாதாரத்துறை அதிகமாக நாங்கள் குறை சொல்லி இருக்கின்றோம் இப்படியான நிலைமைக்குள் நாங்கள் மீளவும் சென்று விடக்கூடாது அப்படி குறை சொல்வதற்கு நாங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாங்கள் உயிரோடு இருக்க வேண்டிய தேவையும் இருக்கிறது ஆகிய ஒருவருக்கு குறை சொல்ல போகிறோம் என்றால் நாங்கள் இருந்ததான் அவர்கள் குறை சொல்ல முடியும் எனவே அவர்கள் எங்களுக்காக இத்தனை கஷ்டப்பட்டு போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் குடும்பங்களை த தனியை விட்டுவிட்டு வைத்திய சேவைகளுக்காக முழுமையாக தங்களை அர்ப்பணித்திருக்கின்றார்கள் அப்போ நாங்கள் அவர்களுக்காக எங்களையும் எங்களுடைய அந்த அந்த ஒத்துழைப்பை நாங்கள் வழங்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அவர்கள் சொல்கிறார்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருங்கள்னு சொல்லி உங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை நாங்கள் கொண்டு வந்து தருகின்றோம் என்று சொல்கிறார்கள் ஏதாவது பிரச்சனை சொன்னால் தொலைபேசி மூலமாக அழையுங்கள் நாங்கள் வந்து பார்த்துக் கொள்கிறோம் என்பதாக சொல்கிறார்கள் எனவே இத்தனை வசதிகள் ஏற்படுத்தி அவர்கள் தருகின்ற பொழுதில் இத்தனை நெருக்கமாக அவர்கள் உங்களோடு உதவுவதற்கு தயாராக இருக்கின்ற பொழுது நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருப்பதால் சால சிறந்தது என்பதை இந்த இடத்துல நாங்கள் ஞாபகப்படுத்துகின்றோம் ஏற்கனவே நாங்கள் பல உயிர்களை இழந்து விட்டோம் ஒரு வைரஸுக்கும் எங்களுடைய உயிர்களை நாங்கள் கொடுக்கக்கூடாது என்பதால் இங்கே இருக்கின்ற விடையா நிச்சயமாக ஆக நீங்கள் சொல்வதின் பழைய பார்க்கின்ற பொழுது வீட்டை விட்டு வெளியிலே வர வேண்டிய அவசியம் அவ்வளவாக இருக்காது ஆக இப்போ மருத்துவ தேவையாக இருந்தாலும் அல்லது அவசரமாக வெளியில் செய்ய செல்ல வேண்டியதாக ஒரு தேவை இருந்தால் மட்டும் வெளியிலே செல்லலாம் இந்த வகையிலே தான் பார்க்கின்ற பொழுது கையிருப்பு குறைவாக இருக்கலாம் அது பொருட்களாக இருக்கலாம் பணமாக இருக்கலாம் ஆக இந்த காசு குறைவாக இருப்பவர்கள் வந்து நிச்சயமாக எல்லாருமே தான் மாத கடைசி வர சம்பளங்கள் சில சிலருக்கு போட்டிருப்பார்கள் சிலருக்கு போடப்பட்டிருக்காது இது கூட பரவாயில்லை தினக்கூலிக்கு வேலை செய்பவர்கள் மிகவும் கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறார்கள்ன்றது புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது எங்களுக்கு மனிதாபிமானம் உள்ளவர்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்வார்கள் இல்லாத பட்சத்தில் அவர்கள் தங்களுடைய அன்றாட தேவைகளை கஷ்டப்பட்டு தான் பார்க்க வேண்டும் இந்த வகையிலே தான் இப்பொழுது எங்களுடைய ஆளுநர் சொல்லியிருக்கிறார் இரண்டு கறிகளை சாப்பிட்டு சாப்பிடுவது சால சிறந்தது என்று அது என்னவோ உண்மைதான் ஏனென்று சொன்னால் பல வீடுகளில் ஒரு கரையோடையே வாழ்க்க முடிகிற மாதிரி ஆனாக்களும் இருக்காங்க ஸோ அது ஒரு நல்ல ஒரு ஐடியாவாக இருக்குது என்னென்னு சொன்னால் வந்து அவங்க வந்து இப்போ இருக்கிற அளவுக்கு எங்கள்கிட்ட ஒரு அளவாக மட்டுப்படுத்தப்பட்ட கையிருப்புகள் இருக்கும் காசு இருந்தால் வேண்டலாம் வேண்டுறதுக்கும் தொடர் வரிசை அது அது ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் அளவுக்கெல்லாம் வரிசை இருந்தது இங்கே நாங்கள் பார்த்தனாங்க அப்போ காசு இருக்கிறவன் போய் இருப்பார் வயசானவங்கள் வீட்டில் யாருமே இப்போ லைனில் போய் நிற்க முடியாதவர்கள் இருப்பார்கள் நோயாளிகள் இருப்பார்கள் அவர்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு யாராவது உதவி செய்கின்ற பட்சத்தில் சரியாக இருக்கும் இல்லாத பட்சத்தில் அவர்களும் சிரமப்படுவார் அப்படியே அப்படி இருக்கின்ற பொழுது தான் நாங்கள் எல்லாருமே தேவைக்கு அதிகமாக மிதமிஞ்சிய பொருட்களை வண்டி ஸ்டொக் பண்ணுறதுன்றது வந்து இப்போ பெட்ரோல் இருந்து எல்லாமே ஸ்டொக் பண்ணுறாங்க என்னத்துக்கு அவங்களுக்கும் தெரியாது விற்கிற இவங்களுக்கும் தெரியாது இருந்தாலும் கூட இனியாவது அதுக்குரிய ஒரு காலகட்டம் வந்துட்டு இருக்கிற கிட்டத்தட்ட இந்த பத பத்து நாளுக்கு மேலே நாங்கள் இந்த கஷ்டங்களை அனுபவிச்சு கொண்டிருக்கிறோம் இனிமேலாவது இந்த விளைவை நாங்கள் புரிஞ்சு கொண்டு அளவா தேவையில்லாம அது உணவாக இருக்கட்டும் தண்ணீர் கூட இப்போ கைகளவர்ன்ற பேரில் ஆளாளுக்கு தண்ணியை இறைச்சி கொண்டே இருக்கிறாங்க திடீரென்று தண்ணிக்கு ஒரு தட்டுப்பாடு வரலாம் வெயில் காலம் மழை இல்லாத நேரத்திலேயோ அல்லது வெயில இது இது கொஞ்சம் நாளைக்கு நீடிச்சதுன்னு சொன்னால் தண்ணீர் பிரச்சனை திரும்ப உருவெடுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான கட்டத்தில் நாங்கள் முன்னுக்கே கொஞ்சம் யோசிக்க வேணும் க்ளீனாக இருக்கிறதுன்றது ஓகே ஒரு நோய் வ பரம்பல் வந்துட்டுதுன்னு சொன்னால் அவர் டயட்னஸை மெயின்டைன் பண்ண சொல்லி சொல்லுவாங்க அதை நீங்கள் கொஞ்சம் முன்னுக்கே மெயின்டைன் பண்ணலாம் தப்பில்ல இம்யூனிட்டி லெவல் என்று ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாங்க அந்த எதிர்ப்பு சக்திக்கான உணவுகள் எதிர்ப்பு சக்தி என்றதுக்காக எல்லாரும் காசை கொட்டி பாதாமும் பிஸ்தாவும் வேண்ட வேண்டியது எங்கள்கிட்டே எவ்வளவோ இருக்குது நாங்கள் அன்றாடம் உணவில் சேர்க்க வேண்டியதில் ஒழுங்காக சேர்த்தாலே வெந்தயம் நச்சீரகம் மஞ்சள் கடுகு உள்ளி இஞ்சி பெருங்காய் இப்படியான எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்குது இதுதான் எல்லாருமே இப்போ பின்பற்றுற அளவுக்கு வந்துட்டு அதுகளை அதுதான் ஒரு விஷயம் பெரிய விஷயம் கஷ்டமெல்லாம் தேவையில்லை அம்மா நான் கையால் சாப்பிடுவோம் வீட்டில் இருந்து அது போதும் எல்லாமே அதுக்குள்ளே இருக்குது அந்த எதிர்ப்பு சக்தியானது எல்லாமே இருக்குது இன்னொரு விஷயம் ஜனகர் அந்த எதிர்ப்பு சக்தி என்றது மட்டும் இல்லாமல் நான் இப்போ சொல்ல வந்ததுதான் வீட்டுக்குள்ளே இருக்க வேண்டியது வந்துட்டுது அதுக்குரிய உதவிகளும் ஓரளவுக்கு
இதுக்கு பின்னுக்கு அரசியல் இருக்குது வியாபாரம் இருக்குது எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் இருக்குது என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறாங்க அது எங்களுக்கு பார்க்க தெரியுது ஏதோ இருக்குது ஸோ எதுவுமே இல்லாமல் எல்லாம் சும்மா அப்படி வைரஸ் கண்ணு தெரியாம இருக்கு அது அது நாங்கள் அதை வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி கொண்டே இருப்போம் என்னென்ன அதுக்கு பிரியா அந்த பின் கதைகள் எல்லாம் இனி இனி வரும் ஆனால் அது வரைக்கும் நாங்கள் இருக்கணும் கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அதெல்லாம் நாங்கள் முதல் எங்களை இதுக்காக இனி வரப்போகிற விஷயங்களை நாங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறது காண்டியாச்சு நாங்கள் ஆரோக்கியமாக திராத்திரமாக எங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை எல்லாம் நாங்கள் செய்து கொண்டு மட்டவனை கஷ்டப்படுத்தாமல் நாங்களும் கஷ்டப்படாமல் ஒழுங்காக இருக்கிறது பெட்டர் இப்போ வீட்டுக்குள்ளே இருக்க சொல்லியாச்சு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதுக்குரிய வசதி வாய்ப்புகளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருது இப்போ டோர் டெலிவரி சென்டர்லாம் சொன்னீங்களா நான் கிராம கிராமப்புறங்களுக்கு எல்லாம் இந்த டோர் டெலிவரி எவ்வளவுக்கு சாத்தியப்படும் என்று தெரியும் அதுக்கு தான் இந்த உழவர் சந்தை மூலமாக காய்கறிகள் வருது அத்தியாவசிய பொருட்கள் போகிற பட்சத்தில் கிராமங்களுக்குள்ள பக்கத்தில் பக்கத்தில் எங்களுக்கு இருக்கிற அந்த போன் டண்டின் முடியல அந்த அளவுக்கு முடியல அவங்க பக்கத்தில் பக்கத்து வீட்டுக்காரட்ட கேட்டு ஒத்தாசையாக வந்து தங்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வார்கள் வீட்டில் இருக்கிறவன் எவ்வளோ போர் அடிப்பான் இப்போ தான் அந்த ஆன்லைன் கேம்ஸுக்கு எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ட்ராக் வருது மவுஸ் கூடி கொண்டு போகுது அப்போ அதுக்கு இதை நாங்கள் யோசிக்கிறோம் இப்படியே காலப்போக்கு போய் போது திரி ரெண்டு ஏதாவது எங்கட கஷ்ட காலத்துக்கு அப்படி நடக்கக்கூடாது இருந்தாலும் மின்சாரத்தை துண்டித்து விட்டாங்கன்னு சொன்னால் அவ்வளோ வெறும் பைத்தியமாக தான் தெரியுவாங்க பைத்தியம் தான் எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது இந்த மைண்ட் செட் மைண்ட் செட்ன்றது வெரி இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த தனியாக வீட்டில் இருக்கும் போது கண்டதை யோசிக்க வேண்டி வரும் ஏன்டா ஒரு நியூஸ் எடுத்தால் ஒரு மாதிரி சொல்கிறாங்க இன்னொரு நியூஸ் எடுத்தால் அதை விட இதாக சொல்கிறாங்க அப்போ இப்போ அந்த தேடல் திறன் வந்து மக்களுக்கு கூடியிருக்கு ஆனால் அது குழப்பக்கூடாது மாறி மாறி ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு கருத்தை சொல்ல அவன் என்னதான் வெளியிலே எல்லாம் ஓகே என்ற மாதிரி இருந்தாலும் இரவு படுக்க போகும்போதோ அல்லது தனிய தனியே இருக்கிறான் இப்போ தனிமைப்படுத்தப்படுறோம் அப்போ கண்டதும் யோசிப்பான் அவன் மனதளவில் உளவியல் சார்ந்து சரியான மாற்றங்களை அவன் எதிர்கொள்வான் இந்த அவன் டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் மைண்டில் டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு உறவினர்களோட அதை கூட கெப் பண்ணிட்டாங்க இப்போ தள்ளி நின்று தான் பேசணும் என்று சட்டம் வளர்ந்துட்டாங்க அப்போ இப்படியான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் வந்ததுக்கு பிறகு அவங்க எப்படி அதை கடத்தலாம் அதாவது அந்த அந்த அதை கடந்து போகிறது அல்லது என்டர்டைன் பண்ணலாம் எப்படி இவ்வளவு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனோட அவங்க எப்படி வந்து அந்த நாட்களை கழிக்கலாம் என்றது கூடிய ஒரு ஐடியாஸ் இருந்தால் மக்களுக்கு அது நிச்சயம் நிச்சயமாக இந்த தனிமைப்படுத்தல் என்ற விஷயத்து பிறகு பார்த்தோம்னு சொன்னால் நிறைய விடயங்கள் பேசிக் கொள்கிறார்கள் தனிமைப்படுத்தல் கால கால பகுதியில் வந்து வீட்டு வன்முறை அதிகரிக்கிறது என்பதான ஒரு நிலைமை இருக்கின்றது மறுபக்கத்திலே மன அழுத்தங்களுக்குள் இவர்கள் ஏற்பட இவர்களுக்கு ஏற்பட போகிறது என்பதாக உளவியல் நிபுணர்கள் கருத்துக்களை சொல்லிக் கொள்கிறார் எனவே இந்த நிலைமை வந்து நீடிக்கக்கூடாது முடிந்தவரை மிக வேகமாக எல்லோருமே சேர்ந்த இந்த நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதாக சொல்லுங்கள் எனவே இந்த தனித்து வீட்டில் இருக்கிற நேரத்தில் என்னென்ன செய்யலாம் தனித்து வீட்டில் இருக்கிறது என்பது ஒரு ஒரு இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு போதுமாக இருக்கும் தொடர்ச்சியாக வேலைக்கு எல்லாம் போய் ரெண்டு நாள் லீவ் விடைச்சா நல்லா இருக்கும் நாங்கள் எல்லாம் அவ்வளோ சந்தோஷப்படுவோம் ஆனால் இப்போ இருக்கிற நிலைமையில் வந்து ரெண்டு நாளை கடந்து நாங்கள் வீட்டில் இருக்கிறது பெரிய ஒரு விஷயம் எப்படா வேலைக்கு போகலாம் எப்படா வெளியே போகலாம் என்ற அளவுக்கு வந்திருக்கிற நிலைமை எனவே இப்படியாக மன அழுத்தங்கள் எங்களுக்கு வந்து விட்டு அது மிகப்பெரிய வேறு பல ஆபத்துகளை ஏற்படுத்திவிடும் எனவே இந்த நேரங்களில் வீட்டில் இருக்கிற நாங்கள் எல்லோருமே இருக்கின்றோம் குடும்பமாக இருக்கின்றோம் எல்லோருமே நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க வந்து நிறைய நல்ல வேலைகள் செய்யலாம் ஒரு ஒரு சிலருக்கு கைப்பணி பொருட்களை தயாரிப்பதில் நல்ல ஆர்வம் இருக்கலாம் அல்லது திறமைகள் இருக்கலாம் அவற்றை தயாரித்துக் கொள்ளலாம் தையல் தெரிந்தவர்கள் தையல் மேற்கொள்ளலாம் வரைதல் கலை தெரிந்தவர்கள் வரைதல் செய்யலாம் பாடல்கள் இசைக்கக்கூடியவர்கள் இசைக்கருவிகளை மீட்டக்கூடியவர்கள் அதிலே தொடர்ச்சியாக பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல தமிழர்கள் அல்லது நாங்கள் தமிழர்களாக எல்லோருமே இருக்கின்றோம் என்று சொன்னால் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு தமிழ் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் எங்களுடைய வரலாறு சார்ந்த விஷயங்களை நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் குறிப்பாக ஈழத்து மண் தொடர்பாகவும் ஈழத்து மக்களுடைய வாழ்வியல் தொடர்பாக மண்ணுக்காக போராடியவர்கள் தொடர்பான விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து எங்களுடைய அடுத்த தலைமுறையை கொண்டு சேர்ப்பதுக்கு நல்ல ஒரு தருணமாக இருக்கிறது அவர்களும் பொறுமையோடு இருந்து கேட்பார்கள் அவர்களை வேறு பல சிந்தனைகள் எல்லாம் இருக்குது அது நான் வெளியே போகணும் ஃப்ரெண்டுகிட்ட போகணும் இப்படி எந்த ஒரு எந்த ஒரு கவன சிதறுகளும் இல்லாமல் நீங்கள் சொல்கின்ற விஷயங்கள் எல்லாம் அவர்கள் கவனத்தோடு முன்னிப்போடு உன்னிப்பாகவும் கேட்டு கேட்டுக்கொள்வதற்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குது அதே போல் குடும்பத்தோடு நீங்கள் இருக்கிற இடத்துலே வந்து சின்ன சின்ன விளையாட்டுகள் இந்த உள்ளக விளையாட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய விலை சதுரங்கமாக இருக்கலாம் கரம் போட்டாக இருக்கலாம் தாயக்கட்டை உருட்டல் எங்களுடைய பாரம்பரிய நெருக்கம் நாங்கள் கரம் போட் விளையாடுறோம் சொன்னால் அவரை அடிக்க விட்டு
அன்றாட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுங்கள் சரி இப்படியே வந்து கோபம் இருக்கிற நேரத்தில் கூட நாங்கள் தொடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதே இதில் வந்து அன்பு அதிகமாக வருகின்ற பொழுது கிட்ட போகக்கூடாது அது குழந்தை பிள்ளை இருக்குது குழந்தை பிள்ளைக்கு கொஞ்சம் அன்பாக இருக்குன்னு சொல்லி அதை தூக்கி முத்தமிடுற அந்த செயற்பாடு கூட போகக்கூடாது தூரமாக நின்று எனக்கு உண்மையில் அன்பு இருக்கிறேன் சொல்லிட்டு நாங்கள் இருக்கிறதான் இப்போ இருவருக்குமே பாதுகாப்பாக இருக்கிறது என்பதை நான் சொல்லுவேன் அதுக்கு தான் ஜனகன் அந்த ஃப்ளைங் கீசன்லாம் சொல்லுவாங்க ஒரு பிரச்சனை இல்லை அவங்க முதலே எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கா நீங்கள் தூரத்தில் வந்து ஃப்ளை பண்ணி முந்தரவு என்று முட்டார்கள் இல்லை சரி இப்படியாக இருக்கிறது வந்து நாங்கள் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கைகளை வந்து எங்களுடைய செயற்பாடுகள் எல்லாம் வந்து ஆக்கப்பூர்வமான செயற்பாடுகள் நாங்கள் செய்தோம் என்று சொன்னாலே போதுமாக இருக்கும் வரைதல் இப்படியான விஷயங்கள் பாடல்கள் எழுத்து எழுத்து பயிற்சிகள் நல்ல புத்தகங்களை தேடி படிக்கலாம் நல்ல திரைப்படங்களை பார்க்கலாம் கலகலப்பான திரைப்படங்கள் அதிகமாக பாருங்கள் காரணம் வெளி உலகத்தில் எல்லாம் பரபரப்பான செய்திகள் தான் உங்களுக்கு வந்து கொண்டு இருக்கிற வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கலகலப்பாக இருக்க நேரத்தில் உங்களுடைய மனதை சார்ந்தப்படுத்தக்கூடிய வகையில் நல்ல நல்ல சந்தோஷமாக தரக்கூடிய திரைப்படங்கள் உங்களுக்கு பிடித்தமான நடிகருடைய திரைப்படங்களை தேடி தேடி பாருங்கள் இப்படியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் இந்த காலப்பகுதியில் செய்திகள்னு சொன்னால் நடுவர் வடிவம் இருக்குதுன்னு இந்த ஊரடங்கு பொழுது தளர்த்தப்படும் அல்லது இந்த வீட்டுக்குள்ளே தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற இந்த காலப்பகுதி எப்போது தனிமைப்படுத்தப்படும் எப்பொழுது நிவர்த்தி செய்யப்படும் என்பது தெரியாமல் இருக்கிறது இது இந்த நிலைமையெல்லாம் எப்பொழுது கட்டுக்கு கொண்டு வரப்படுவது அப்பொழுதுதான் அவர்கள் இதனையெல்லாம் மக்களுடைய மக்கள் வெளியிலே முழுமையாக நடமாடலாம் என்று சொல்லி அறிவிப்பார்கள் உலகம் முழுவதும் இதே நிலைமை தான் இருக்கிறது எனவே இந்த காலப்பகுதியை நாங்கள் சரியான முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது பரீட்சைக்கு தயாராகின்ற மாணவன் எப்படி வீட்டில் இருக்கிற நேரத்திலெல்லாம் எப்படி தன்னை அதிகமாக தயார்படுத்திக் கொள்ளும் அதே போல இது நாங்களும் வெளியிலே இதுக்கு பின்னதாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பரீட்சையை சந்திக்க போகும் என்று நினைத்துக் கொண்டு புது புதிதான விஷயங்களை நாங்கள் தேடல்கள் மூலமாக கேட்டுக்கொள்ளலாம் தேடல்கள் மூலமாக நாங்கள் எங்களை இன்னும் வலுப்படுத்திக் கொள்வதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பமாக இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஏற்கனவே நாங்கள் நிகழ்ச்சிகளில் அல்லது அப்போது பேசுகின்ற போது சொல்கின்ற ஒரு விஷயம் தான் மனிதர்களுக்கு இது நல்ல ஒரு வாய்ப்பு தந்திருக்கிறது இயற்கை பொதுவாக வந்து இந்த மனுஷர்களுக்கு வந்து நல்ல செயற்பாடு எல்லாம் இப்பொழுது விட்டு போச்சு மற்ற மனிதனை வந்து பாதுகாக்கிறது இல்லை உயிர்கள் பற்றியான சிந்தனை ஒன்றும் இல்லை இப்படிலாம் வந்து பெரிய குற்றச்சாட்டெல்லாம் வந்து கொண்டு இருக்கு இது ஒரு ஒரு வாய்ப்பு இந்த உனக்கு வந்து இன்னொரு மனிதன் மேலே அக்கறை இருக்குது அவனை நீ பாதுகாப்பாய் இயற்கையை நேசிப்பாய் உயிரினங்களை நேசிப்பாய் அதுக்கு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்குது செய்து காட்டு என்பதாக இயற்கை ஒரு வாய்ப்பு தந்துக்கிறது நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் எனவே இந்த வாய்ப்பை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது வீட்டில் இருக்கிறக்கெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் செய்யலாம் புதிது புதிதாக எத்தனையோ விஷயங்கள் செய்யலாம் வீட்டில் இருக்கிற என்ன செய்யலாம்னு சொல்லி யோசிக்கிறத விட எத்தனையோ விஷயங்களே செய்யக்கூடியதாக்கும் தனிமையில் இருக்கின்ற பொழுது ஒரு மனிதனுடைய நல்ல சிந்தனைகள் அதிகமாக இருக்கும் எனவே நல்ல சிந்தனைகளை நாங்கள் விதைப்பதற்கு இது நல்ல ஒரு தருணமாக இருக்கிறது புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகளை நீங்கள் கண்டுபிடிப்பதற்கு கூட வாய்ப்புகள் இருக்கிறது எனவே எல்லா இதுவரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட படைப்புகளில் பல வந்து தனிமையில் இருக்கின்ற பொழுது வந்திருக்கின்ற சிந்தனைகளுடைய ஆர்வமாக தான் இருக்கிறது எனவே இது நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது வீட்டில் இருந்தால் வீடு சார்ந்த நிறைய விஷயம் செய்யலாம் அழகுபடுத்தலாம் வீட்டு திட்டம் வீட்டு தோட்டம் செய்யலாம் அது எவ்வளோ பெரிய விஷயமாக இருக்கிறது எனவே இப்படியான நல்ல நல்ல விடயங்கள்லாம் செய்ய வேண்டிய காலமாக இந்த காலம் இருக்கிறது சிறப்பான முறையில் எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் வாழலாம் அந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது கொரோனா கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு எதிரி தான் நாங்கள் அதனுடைய கண்ணுக்கு தெரியாமல் நாங்கள் இருந்து விட்டோம் என்று சொன்னால் கொரோனாவினுடைய அந்த பரம்ப நிலை குறைந்துவிடும் ஒரு காலப்பகுதியிலே கொரோனா முற்றுமுழுதாக இல்லை என்கின்ற ஒரு நிலைமை கூட ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு நிச்சயம் அந்த நல்ல செய்தி வெகு தூரத்தில் இல்லை உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளும் எவ்வளவோ முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றது எங்களுடைய நாடும் சரியான சிரத்தையோடு இன்று கூட ஒரு செய்தி பார்க்க முடிந்தது இந்தியாவிலே காவலர்கள் எல்லாரும் வந்து கெஞ்சுகிறார்கள் அடி அடித்து கூட இருக்கிறார்கள் கெஞ்சுகிறார்கள் எவ்வளவோ செய்து பார்க்கிறார்கள் எங்களுடைய காவலர்கள் கூட எவ்வளவோ கஷ்டத்திலும் அவள் அவர்களுக்கு கூட குடும்பங்கள் இருக்கும் அவர்களுடைய குடும்பங்கள் அங்கே இவர்களுக்காக பார்த்து கொண்டிருக்கும் மருத்துவர்கள் எங்களை போன்ற ஊடகவியலாளர்கள் சமூக பணிகள் மேற்கொள்ளும் இப்படி பலர் வந்து இந்த மக்களுக்காகத்தான் வெளியிலே நிற்கிறார்கள் ஆனால் சில எல்லாருமே அதற்கான ஒத்துழைப்பு கொடுக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வேறு வழி இல்லாமல் தான் அந்த முறையான விஷயங்களை பின்பற்ற முடியாமல் அவர்களுக்கு அந்த தெளிவு இல்லாமல் கூட அவர் முண்டி அடித்து கொண்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது மக்கள் இருந்தாலும் கூட இனிமேல் தெளிவை இவ்வளவு காலத்துக்கும் இருக்கின்ற உங்களுடைய படிப்பினை முடிந்தால் நீங்கள் இத்தாலி நாடு சைனா போன்ற நாடுகளுடைய விபரீதங்கள் இந்த நோயின் தீவிர தாக்கங்கள் இவற்றை ஒரு கா நீங்கள் என்ன சொல்கிறது வீட்டிலேயே தனியாக இருக்கின்ற பொழுது இவற
பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் வந்து எங்களுடைய பிணைப்பு இன்னும் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் குடும்பத்தோடு இருக்கின்ற வாய்ப்பு கிட்டத்தட்ட பரமபதம் விளையாட்டு போன்று ஒரு கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னுகங்களை கொண்டே விட்டிருக்கின்றது இதை ஒரு நன்மையாக எடுத்து இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய பழைய நினைவுகளை மீட்டலாம் ஒன்றாக இருக்கும் பொழுது பழைய உறவினர்களை பற்றி பேசலாம் சண்டை சச்சரவு இல்லாமல் சந்தோஷமாக எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் இப்படியான சந்தர்ப்பம் இனி கிடைக்காது திரும்பவும் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பிவிட்டால் சக்கரமாக உலகம் சுத்த ஆரம்பித்து விடும் எல்லாருமே காலில் சக்கரம் போட்டு சுற்றி கொண்டு தெரிவார்கள் இந்த நேரத்தில் கிடைக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தை பேந்து நாங்கள் நழுவட்டு அழுவதிலோ அல்லது கவலைப்படுவதிலோ அர்த்தமில்லை கிடைக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தை வீட்டிலிருந்து உங்களுடைய நண்பர்கள் எல்லாம் பேர்ந்து பார்க்கலாம் உறவினர் வேலையாட்களை பேர்ந்து பார்க்கலாம் வேலை இடங்களுக்கு பேர்ந்து செல்லலாம் இப்பொழுது குடும்பத்தோடு சந்தோஷமாக இருக்கலாம் பல விஷயங்களை நீங்கள் தெரிந்து உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு வயதானவர்களுக்கு சிறியவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லலாம் ஜனகன் ஓகே வேறு என்ன சொல்ல வருவீங்க நிஜமாக இந்த இடத்துல தான் நிறைய பகுதியில் இருக்கின்றோம் ஜிப்ரான் கல் ஜிப்ரானுடைய ஒரு கவிதை வரி இருக்கிறது மனங்களால் ஒன்றிணைந்திருப்போம் இருப்பிடங்களை தனித்து வைத்திருப்போம் என்பதாக ஒரு அழகான விஷயத்தை சொல்கின்றார் இது பொதுவாக கவிஞர்கள் வந்து தீர்க்கதரிசிகளாக இருப்பார்கள் என்று அதே போன்ற ஒரு நிலைமை தான் அவர் இருந்திருப்பார் நினைக்கின்ற மனங்களால் இணைந்திருப்போம் இருப்பிடங்களை தனியே வைத்துக் கொள்வோம் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு இந்த கொரோனாவை நாங்கள் எல்லோருமாக சேர்ந்து தனித்திருந்து ஒற்றுமையாக எதிர்ப்போம் வெல்லுவோம் அதுக்கான நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது மனித மனிதனால் முடியாத எதுவுமே இல்லை எனவே அந்த அந்த சவாலாக எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் போராடுவோம் உலகமே போராடி கொண்டிருக்கின்ற பொழுது நாங்களும் இதில் ஒரு போராள போராளியாக போராட்டத்தில் ஒரு பங்காளனாக இணைந்து கொள்ள வேண்டிய தேவை எங்களுக்கும் இருக்கிறது நிச்சயமாக ஜனகன் போராட்ட குணம் ஒன்றும் எங்களுக்கு புதிதல்ல தொடர்ந்து இதற்கான போராட்டத்தை தொடங்கலாம் இன்னும் எத்தனையோ போராட்டங்களை சந்திக்கலாம் நாங்கள் இன்னும் புது புது புதுசு புதுசாக வேறு கிருமிகளும் வரலாம் அதுக்கு இப்போதே நாங்கள் எங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ளலாம் இருந்தபோதும் கொரோனா என்பது இந்த கோவிட் நைன்டீன் என்ற ஒரு கிருமி வந்து எங்களை எங்களுடைய இடத்திலிருந்து எங்களுடைய இந்த சூழலிலிருந்து வெகு தொலைவில் போய்கொண்டிருக்கின்றது என்பது உண்மை இன்னும் கொஞ்சம் நாங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒத்துழைத்தால் முற்றாக அதை விரட்டி அடிக்க முடியும் என்பதுதான் உண்மை நிகழ்ச்சி நிறைத்து கொள்ளலாம் நிச்சயமாக நிறைவு செய்து கொள்ளலாம் பட் மற்றொரு பொழுதிலே மற்றும் பல விஷயங்களோடு உங்களை நாங்கள் சந்திக்கின்றோம் நன்றி